Последняя лужайка на сегодня. Читает интеллигентный кот, как будто бы. Лет пятнадцать назад, когда мне было восемнадцать-девятнадцать, мне довелось встречь лужайки. Немало воды утекло с той поры. Иногда задумываешься и понимаешь, что четырнадцать-пятнадцать лет назад – это уже давно. Джим Моррисон пел «Light the Fire», Пол Маккартни «The Long and Winding Road» примерно в те времена. Вот только никак не могу осознать, что те времена уже стали давностью, ведь я с тех пор почти не изменился. Хотя нет, похоже, я изменился весьма и весьма сильно. Если так не считать, слишком многое не подлежит объяснению. Хорошо, я изменился. И времена 14-15-летней давности – прошлая история. Недалеко от моего дома, куда я переехал совсем недавно, есть муниципальная средняя школа перед которой я прохожу всякий раз, когда направляюсь за покупками или прогуляться. Так вот, по ходу я наблюдаю, как школьники занимаются физкультурой, рисуют картины или же попросту бьют баклуши. Не то чтобы мне нравилось за ними наблюдать, просто смотреть больше некуда. Можно, конечно, разглядывать аллею Сакур справа, но уж лучше школьников. Вот так, наблюдая ежедневно за школьниками, в один из дней я поймал себя на мысли, что всему по 14-15 лет. Для меня это оказалось как легким открытием, так и легким удивлением. Все они 14-15 лет назад или еще не родились, или были бессмысленными розовыми комочками плоти. Сейчас же цепляют лифчики, мастурбируют и шлют диск с непристойные записки, курят в углу коптерки с подзарзала, Выводят на чужих заборах красным спреем с синоним слова «влагалищ». Читают, надо полагать, «Войну и мир». Ну-ну. И я действительно так думал. Ну-ну. Или не я в их возрасте уже стрик с лужайки. Память похожа на роман. Или же роман похож на память. Я начал это ощущать крайне остро, лишь облачившись в шкуру писателя. Память похожа на роман. И так далее. И как бы ни старался придать тексту правильную форму, контекст скачет то туда, то сюда, а под конец исчезает вовсе. Остается лишь куча умаявшихся до смерти львят, таких теплых, но очень беспокойных. Допустим, станет это товаром, товаром, и стыда не оберешься, останется краснеть, да и только. А стоит покраснять мне, стыдно станет во всем мире. Однако, если воспринимать человека только через его дурацкие поступки, проистекающие из сравнительно простых мотивов, что там правильно, а что нет, роль играет, играть перестанет. И вот из этого появляется память, создается роман, словно вечный механизм, остановить который никому не под силу. Он со скрежетом движется по всему свету, проводя по земле бесконечную линию. «Хорошо, если все получится хорошо», — говорит он. Только с какой стати все должно получиться хорошо? Ведь никто даже не пытался, чтобы все получилось хорошо. Но что в таком случае делать? Вот поэтому я опять собираю и наливаю, львят друг на друга. Они все вялые и очень мягкие. Интересно, что они там себе думают, обнаружив, что их сложили словно поленья в туристическом косты? Ой, мама! И если это так, хотя бы примерно, то я несколько спасен. Вот такие дела. Я стрик лужайки, когда мне было 18-19, что само по себе уже древняя история. В ту пору у меня была подружка моего возраста, но по ряду обстоятельств она постоянно жила в каком-то далеком го городке. За весь год мы виделись с ней в общей сложности пару недель. Занимались сексом, ходили в кино, баловали себя вкусной едой и разговаривали, перебирая одну тему за другой. Под конец обязательно устраивали грандиозный скандал, мирились и опять занимались сексом. Короче, делали все, что делают все любовники в мире, только в короткометражном формате. Даже теперь я не знаю, любил я ее или нет. Вспоминаю, но не знаю. Бывает и такое. Мне нравилось ходить с ней в ресторан, смотреть, как она раздевается, снимая один предмет за другим, входить в ее мягкую вагину. Мне нравилось наблюдать, как после секса она кладет голову мне на грудь, о чем-то болтает и засыпает. Только и всего. Что дальше, совершенно непонятно. 
за исключением двух недель сплошных встреч с ней, моя жизнь была жутко примитивна. Иногда я посещал в институте лекции, умудряясь при этом получать зачет. В одиночестве ходил в кино, бесцельно блуждал по городу, устраивал свидания без секса с другой подружкой. Мне было неуютно с людьми, и я считался человеком спокойным. В одиночестве я слушал рок-н-ролл. Иногда казалось, что я счастлив, иногда что совсем нет. Но в эту пору разве не все мы такие? Однажды летним утром, где-то в начале июля, от подружки пришло длинное письмо, в котором она говорила, что хочет со мной расстаться, писала, что любила меня и любит по-прежнему, и будет любить дальше, и так далее. В общем, такое прощание. Завела себе нового парня. Покачав головой, я выкурил шесть сигарет, вышел на улицу, где выпил банку пива, вернулся в дом и опять закурил. Затем сломал три длинных карандаша, лежавших на столе. В общем-то я не сердился, просто не знал, что мне делать. В конечном итоге переоделся и пошел на работу. Некоторое время обо мне говорили, что я стал намного приветливее. Ничего не понимаю в этой жизни. В тот год я подрабатывал стрижкой лужаек. Сама фирма располагалась поблизости от станции Кёдо, линии Адакю, и, можно сказать, процветала. Почти все строя дома заказывали в садике лужайку или держали собак, будто бы это противоположные условия. Некоторые заводили из садика собаку, что, впрочем, тоже неплохо. Трава на лужайке красива, собака ненаглядна, но через полгода все начинает приедаться. Лужайку нужно постоянно стричь, собаку регулярно выводить на улицу, а это как раз и не удается. Вот для таких людей мы лужайки и стригли. Годом раньше я нашел эту подработку через учебный отдел нашего института. Помимо меня приняли еще несколько человек, но все они сразу же побросали работу, едва успев начать, так что остался я один. Работа оказалась непростой, но и платили неплохо, к тому же не требовалось с кем-либо разговаривать, как раз для меня. Там я начал зарабатывать приличные деньги, капитал для летнего путешествия с подругой. Но теперь, расставшись с ней, мне стало уже все равно. Через неделю после ее письма я уже думал о том, как потратить деньги. Даже не так. Просто больше мне думать было не о чем. Хлопотная выдалась неделя. Пенис выглядел чужим. Кто-то другой, неизвестный мне кто-то другой, нежно покусывал ее маленькие соски. Странное чувство. Найти применение деньгам никак не получалось. Кто-то даже предложил мне купить машину. Тысячу кубовую Субару. Вещица неплохая, и цена приемлемая, но я так и не собрался. Еще подумывал купить новые колонки, но для моей тесной квартирки в деревянном доме они бессмысленны. Можно, конечно, и переехать, но для переезда не было причины. Переедешь, и уже не останется денег на колонке. Способов потратить деньги я так и не находил. Я купил тенниску и несколько пластинок, остальное осталось нетронуто. Также я приобрел хороший транзисторный радиоприемник Sony с большими динамики, который очень чисто ловил FM. Спустя неделю я обратил внимание на некую вещь. Если нет способа потратить деньги, зачем их тогда зарабатывать? И вот однажды утром я заявил директору фирмы, что ухожу с работы. Объяснил приближающимися экзаменами, необходимостью подготовки, а еще желанием съездить в путешествие. Сказать, что деньги мне больше не нужны, язык бы не повернулся. «Очень жаль», — покряхтел директор. Он больше напоминал простого мужичка-садовника. Затем вздохнул, сел на стул и закурил. Размял шею, глядя в потолок. «Ты очень хорошо поработал. Из совместителей справляешься лучше всех. Отзывы от клиентов опять-таки. Молодец, не то что прочь». Я поблагодарил. Меня на самом деле ценили высоко. Все потому, что я относился к работе слишком тщательно. Остальные, как правило, брали крупногабаритные электрические газонокосилки и закрывали глаза на все, что после них оставалось. Еще бы, так времени много не требуется, сил тоже. Я делал совсем наоборот. На газонокосилку не налегал, в основном старался вручную. Разумеется, в результате лужайка получалась красивой, но сам результат от этого страдал. Зарплата начислялась по количеству обслуженных домов, а стоимость определялась площадью сада. Согнешься и ползаешь чуть ли не на карачках. 
Ноги уставали очень сильно. Этого не понять, пока не попробуешь сам. Пока не привыкнешь, с трудом поднимаешься по лестнице. Я выполнил работу аккуратно, совсем не для того, чтобы заработать оценку. Не поверите, но мне просто нравилось стричь лужайки. Каждое утро я точил лезвие и, погрузив в пикап газу на косилку, ехал к очередному клиенту. Разные дворики, разные лужайки, разные хозяйки. Попадались любезные, но нередко встречались и мымры. Некоторые помоложе так и пытались показать мне свою грудь, специально нагибаясь прямо перед моим носом в просторных футболках, естественно без лифчиков. Но как бы там ни было, я продолжал стричь лужайки. Трава на многих росла обильно, прям как в джунглях. И чем обильнее трава росла, тем дольше с ней приходилось возиться. Однако в конце работы сад преображался. Какое это было прекрасное ощущение! Будто расступались густые облака, и все оказалось залитым лучами солнца. Только один раз после работы я переспал с хозяйкой. Женщина лет тридцати, щупленькая такая, с маленькими твердыми грудями. Она закрыла став, не погасила свет, и мы остались в темной комнате наедине. Не снимая платья, она скинула с себя трусики и уселась на меня сверху. Ниже грудей трогать себя не подала. Ее тело оставалось холодным и лишь вагина, казалось, кипел. Женщина почти не разговаривала, я тоже молчал, и лишь рукава ее платья хлопали то быстрее, то медленнее. Один раз зазвонил телефон, но и он почти сразу умолк. Уже потом я невзначай подумал, а не из-за этих ли минут я расстался с подругой? Не то чтобы у меня были причины нарочно об этом думать, просто так подумалось, и все. Всему причины безответный звонок. Ладно, что теперь об этом? Дело прошло. «Да, застал ты меня врасплох», — сказал директор фирмы. «Выпадешь ты сейчас, и мы не справимся со всеми заказами, как на зло самый разгар сезона». «В сезон дождей трава, разумеется, растет как шальная. Слушай, поработай еще с недельку. За это время найдем тебе замену, как-нибудь прорвемся, а мы тебе бонус специально организуем». «Хорошо», — согласился я. «Других планов у меня на тот момент не было». Работа мне не в тягость, хотя странно. Стоило подумать, что деньги не нужны, как они сами приплыли в руки. После трех ясных дней на четвертый полил дождь, затем опять три дня стояла хорошая погода. Так я провел всю последнюю неделю, разгар лет, причем отличного лет. В небе, как старая память, плавали облака, припекало солнце. Моя спина, успев облезть три раза, стала совсем черной, даже уши внутри загорели. В последний день работы я надел майку, шорты, кроссовки, нацепил темные очки и поехал к своему последнему клиенту. Радио в машине было испорчено, и я достал прихваченный из дома транзистор. Играли Криденс и Гранд Фанк. Казалось, все на свете вращается вокруг летнего солнца. Я то и дело насвистывал, а в паузах между свистом курил. Директор новостей на канале ФМ. С какой-то странной интонацией в голосе выдавал одно за другим название вьетнамских городов и деревень. Место располагалось недалеко от парка. Нормально. Что это жители Каганавы начали вызывать столичных газонокосильщиков? Но не мне рассуждать на эту тему. Почему? Я сам выбрал себе эту работу. Утром приезжаешь в контору, а там на школьной доске расписаны все заказы на день. И все выбирают себе место сами. Многие стремятся ухватить что-нибудь поближе. Минимум времени на дорогу, а значит больше сделаешь. Я же наоборот, брал что-нибудь подальше. Причем всегда, к вящему удивлению моих коллег. Как я уже говорил, в конторе я обладал определенным весом и имел право выбирать работу первым. Впрочем, причины никакой тут не было. Просто мне нравилось ездить куда-нибудь подальше. Стричь в отдаленных садах далекие лужайки. Мне нравилось разглядывать мелькающий пейзаж на дальних дорогах, но это вряд ли что-то разъяснит моим коллегам. Я рулил, открыв окно до упор. Чем дальше от мегаполиса, тем ветерок становился прохладнее. Зелень ярче, почва и скошенная трава ароматнее. Контуру облаков отчетливее. Погода была прекрасна. В такую погоду только с подругой куда-нибудь и ехать. Я думал об освежающем море и раскаленном песке. Затем представил себе охлажденную кондиционером комнатку с нарядной синей простыней. Только и всего. 
больше на ум ничего не приходило. В голове вертелись, как в чехарде, песок и простыня, простыня и песок. Не покидали меня эти мысли, и пока я заливал на заправке полный бак бензина. Я нырнул в росшую сбоку траву и рассеянно наблюдал, как работник проверяет уровень масла и протирает стекла. Стоило прислонить к земле ухо, и слышались разные звуки, даже что-то вроде отдаленного прибоя. Но это, разумеется, был не прибой. Просто в земле звуки перемешались. Прямо перед глазами по травинке бродили насекомые, маленькие зеленые мушки с крыльями. Добежав по травинке до края, они впадали в некую задумчивость, а затем пускались той же тропой в обратный путь. Причем, казалось, не шибко-то и расстраивались. Насекомые, пожалуй, тоже чувствуют жару. Трудно сказать. На заправку ушло минут десять. Закончив свое дело, работник нажал на клаксон. Мол, готово. Нужная мне усадьба находилась за холмом, таким плавным и величественным. По обеим сторонам из велистой дороги тянулись роды. Деревьев. В одном доме двое мальчишек, раздевшись до гола, обливали друг друга из шланга. В фонтанах брыз переливалась маленькая рада. Где-то из открытого окна лились фортепьянные пассажи. Так хорошо играли, что можно было бы принять за пластинку. Я остановил машину перед домом и позвонил в дверь. Никто не отвечал. Вокруг было неимоверно тихо. Ни единого человека, как во время испанской сиесты. Я еще раз нажал кнопку звонка и терпеливо ждал ответ. Дом выглядел скромно и покойно. Кремовая постройка в стиле всесмертны. На крыше торчит квадратная труба такого же цвета. За серыми ставнями виднеются светлые занавески, безнадежно выгоревшие. Дом стар, но старина ему очень шла. Такие часто встречаются на курортах. Полгода люди в нем живут, а полгода дом пустует. Вот такая в нем атмосфера. Когда лишь от одного присутствия этого дома исходит запах жизни. Забор из французского кирпича высотой был по пояс. За ним живая изгородь изрос. Цветы уже совершенно завяли. Только листья впитывали в себя ослепительные лучи солнца. Лужайки я не видел, но сам участок был просторный. И большое комфарное дерево холодило тенью кремовую стену. После третьего звонка дверь тихонько приоткрылась. В проеме возникла немолодая женщина. Очень большая. Я тоже не дохляк, но она оказалась выше меня сантиметров на шесть. В плечах широкое, лицо такое, будто вечно сердится на что-то. По виду лет пятидесяти. Не красавица, но черты лица правильные. Хотя симпатии она не вызывала. Густые брови и квадратный подбородок намекали на властный голос. Такая не позволит себе перечить. Она окинула меня с сонно-ленивым взглядом, жесткие с легкой проседью волосы уложены волнами. Из-под коричневого хлопкового платья виднеются массивные ноги, руки белые. «Тебе чего?» – бросила она. «Пришел стричь лужайку?» Я снял солнечные очки. «Лужайку?» Она недоуменно повела головой. «Стричь лужайку?» «Да, по телефонному заказу». «Ах да, лужайку. Сегодня какое число?» «Четырнадцатое». Она зевнула. Вот как, уже четырнадцатое. Есть закурить. Я вынул из кармана сигареты Шорт Хоуп, дал одну ей, черкнул спичкой. Она довольно выдохнула в небо клуб дыма. Валяй, буркнула она. Кстати, сколько понадобится? В смысле времени? Она выдвинула челюсть и кивнула. В зависимости от площади и степени. Можно посмотреть? Разумеется, лучший раз увидеть. Я прошел за ней во двор. Участок был прямоугольный площадью около ста квадратных метров. Помимо гортензии, на нем одиноко росло камфорное дерево. Остальное – сплошная лужайка. Под окном виднелись два пустых птичьих гнезда. За двором явно следили, и трава была еще достаточно коротка. Можно было бы и не стричь. Я даже расстроился. В таком состоянии можно еще недели две ничего не делать. Но это мне решать, верно? Я глянул на нее. По сути, она права. Хочу, чтобы трава была еще короче. За это я деньги плачу. Что с плохого? Я кивнул. Через четыре часа будет готово. Немного ли? Не люблю спешки. Дело как знаешь. Я вынул из машины газонокосилку, ножи, бамбуковые грабли, пакет для мусора, прихватил транзистор и термос с холодным кофе и отнес все это во двор. 
Солнце приближалось к зениту, становилось жарко. Пока я переносил инструменты, женщина, выставив в прихожей около десяти пар обуви, сметала с них тряпкой пыль. Обувь была только женской, причем двух видов, маленькая и очень большого размера. «Ничего, если я включу музыку?» – спросил я. Не поднимаясь с корточек, она окинула меня взгляд. «Да, пожалуйста, мне самой музыка нравится». Первым делом я собрал разбросанные полужайки мелкие камни. Потом запустил газонокосилку. Камни могут повредить лезвие. К передку газонокосилки прикреплено пластмассовое ведро, куда собирается вся скошенная трава. Когда ведро переполняется, я останавливаю агрегат и пересыпаю накопившуюся траву в мусорные пакеты. Сто квадратных метров, даже с учетом короткой травы, объем приличный. Солнце припекало. Я снял вымокшую от пота майку и остался в одних шортах, будто на доброй вечеринке с шашлыками. Тут сколько ни пей, отливать будет нечем, вся влага выйдет через пот. Поработав часок, я устроил перекур, улегся под камфорное дерево и пил кофе. Сахар впитывался в разные уголки тела. Над головой продолжали петь цикады. Я включил радио, покрутил ручку и нашел программу приличного диск Жакея. Остановился на Мама Толдуме, группы Три Докс Найт. Потом завалился на спину, разглядывая сквозь темные очки ветви дерева и скользящий в них солнечный свет. Пришла хозяйка, встала возле меня. Снизу ее можно было перепутать с камфорным деревом. Она держала в руке стакан, где среди кусков блестевшего на солнце льда плескалась виски. «Поди жарко?» «Точно. Скоро обед». Я посмотрел на часы. Стрелки показывали двадцать минут двенадцатого. Часов двенадцать схожу куда-нибудь. Видел поблизости есть гамбургер. Зачем куда-то ходить? Давай я сделаю тебе сэндвич. Что вы, спасибо. Я все время куда-нибудь хожу. Она приподняла стакан и одним глотком осушила добрую половину. Прикрыв рот ладонью, крякнула. Смотри, все равно буду себе готовить. Могла бы сделать и на тебя тоже. Тогда не откажусь. Большое спасибо. Не за что. Сказала она и, медленно покачивая плечами, скрылась в доме. До двенадцати я стрек лужайку ножницами. Первым делом убрал оставленные газонокосилкой неровность. Смел мусор бамбуковыми граблями, после чего принялся за места, недоступные для машин. Такая работа требует терпения. При желании можно и не стараться, но если уж делать, то делать. Причем не всегда аккуратная работа оценивается по заслугам. Начинает думать, будто я копаю. Но все равно, как я уже говорил, в работе ее очень щепетили. Характер такой. Может, даже вопрос гордости. Ровно в полдень откуда-то послышалась сирена. Хозяйка завела меня на кухню и дала сэндвич. Кухня совсем не просторная, но чистая и аккуратная. Тишину в ней нарушал только урчавший в углу гигантский холодильник. Тарелки и ложки какие-то стоимые. Женщина предложила мне пиво, но я отказался. Все-таки работать надо. Тогда она достала мне банку апельсинового сока, а пиво выпила сама. На столе стояли, стояла бутылка белой лошади, наполовину пустая. Под мойкой валялись бутылки всевозможных форм и расцветок. Сэндвичи удались на славу, с ветчиной, салатом и огурцом. Горчицу пробирала. «Очень вкусно», — поблагодарил я. «Больше ничего другого не умею», — ответила она. При этом сама не съела ни кусочка, лишь погрызла два соленых огурца а все остальное время пила пиво. Она ни о чем не говорила. Мне разговаривать с ней тоже было не о чем. В половине первого я вернулся на лужайку. Последняя лужайка на сегодня. Слушая по радио рок н -ролл, я аккуратно подстригал траву. Несколько раз вычесывался стриженный бамбуковыми граблями, как это делает парикмахер с разных углов, проверял неровности. В половине второго две трети работы было сделано. Несколько раз, обливаясь потом, я умывался из-под крана в саду. Несколько раз у меня вставал, но затем пенис обмяк. Эрекция при стрижке лужайки. Звучит достаточно глупо. В двадцать минут третьего я все закончил. Выключил радио и прошелся по лужайке босиком. Вполне себе. Ни пропущенных кустов, ни неровности. Ровно как ковер. «Ты по-прежнему мне нравишься», — писала подруга в своем последнем письме. Нежный и прекрасный человек. Но однажды мне показалось, что одного этого недостаточно. Почему я так думала? Не знаю сама. Думаю, ты не ожидал услышать от меня такое. 
Наверное, объяснять это бесполезно. Девятнадцать не самый лучший возраст. Пожалуй, через несколько лет я смогу тебе что-нибудь объяснить, но боюсь, к тому времени необходимость в этом пропадет. Я умылся, перенес инструмент в пикап, надел свежую майку и пошел сказать хозяйке, что работа окончена. «Может, пивка?» – предложила она. «С удовольствием. Чего-чего, а сейчас пиво было бы неплохо». Стоя вместе на краю участка, мы разглядывали лужайку. Я пил пиво, женщина водку с тоником без лимона из-под долговатого стакана. Такие часто дарят в алкогольных магазинах. Продолжали стрекотать цикады. Хозяйка нисколько не выглядела опьяневшей, лишь слегка сбилась дыхание. Воздух словно просачивался между зубов с легким присвистом. «Прекрасно работаешь!» До сих пор я приглашала разных косильщиков, но так аккуратно все сделал ты первым. «Спасибо!» «Покойный муж просто трясся над этой лужайкой. Всегда старик сам. Очень похоже на твой стиль». Я вынул пачку сигарет, предложил ей, и мы закурили. Ее рука была намного больше моей, поэтому стакан и пачка выглядели рядом с ней крохотными. Пальцы толстые, но без колец. На ногтях отчетливые продольные линии. Как только выдавался свободный день, муж возился с лужайкой, так возится только с любимыми. Я попытался представить себе ее муж, но не смог. Также трудно представить себе супругу комфорного дерева. Женщина опять выдохнула сквозь зубы. После смерти мужа стала вызывать специалистов. Сама я солнце переношу плохо. Дочь тоже загорать особо не любит. Даже если бы и любил, с какой стати молодая девка должна стричь газу? Я кивнул. Но твоя работа мне понравилась. Именно так и необходимо стричь лужайки. И я еще раз окинул взглядом свою работу. У женщины вырвалась отрыжка. Приходи еще через месяц. Через месяц не смогу. Почему? Сегодня у меня последний день работы. Пора возвращаться к учебе, а то не видать мне зачетов. Она посмотрела мне в лицо, под ноги и опять в лицо. Выходит студент? Да. Где учишься? Я сказал название института, которое, впрочем, вряд ли о чем-то ей говорил. Да и не такой институт известный, чтобы о нем знали. Она почесала указательным пальцем за правым ухом. То есть больше работать не будешь? «Да, в этом году уже все», — ответил я. «В этом году я стричь лужайки больше не буду. И на следующий год. И еще через год». Она отхлебнула водки с тоником, покатала жидкость во рту, словно полоща, и с наслаждением допила оставшуюся половину. На лбу выступил пот. Он напоминал маленьких прилипших мушек. «Заходи в дом. Тут очень жарко». Я посмотрел на часы. Два часа тридцать пять минут. Трудно сказать, рано это или поздно. Работа завершена. С завтрашнего дня можно не стричь ни сантиметра лужаек. Странное настроение. Что, торопишься куда-то? Я помотал головой. Тогда заходи, выпей чего-нибудь прохладного. Долго не задержу. К тому же мне есть, что тебе показать. Есть, что мне показать? Но времени на сомнение не оставалось. Она первой торопливо двинулась внутрь, даже не оборачиваясь. Не оставалось лишь идти за ней. От жары голова стала ватной. В доме было все так же тихо. Стоит резко войти из моря яркого летнего солнца в комнату, как зрачкам становится больно. В доме царил тусклый мрак. Казалось, он поселился там не один десяток лет назад. Нет, там не было темно. Просто мрачно. И прохладно. Причем не от кондиционера, а от движения воздуха. Врывавшийся из ниоткуда ветер улетал в никуда. «Сюда!» — сказала женщина и зашлепала по прямому коридору. Там было несколько окон, только свет выслали они ветви разросшихся деревьев и каменная ограда соседнего дома. В коридоре витали всевозможные запахи, причем каждый знаком просто до боли. Создается он постепенно, но затем когда-нибудь увлекается временем. Запах старой одежды, мебель, старых книжек и старой жизни. В конце коридора была лестница. Женщина обернулась, проверила, иду ли я следом, и начала подниматься. При каждом ее шаге ступени постановали. Наверху лестницы опять брызнул яркий солнечный свет. Занавесок на окнах площадки не оказалось, и летнее солнце устроило на полу натуральный бассейн свет. На втором этаже было всего две комнаты. Одна нечто вроде чулана, а вторая нормальная. 
На бледно-зеленой двери матовое окошко. Зеленая краска слегка облупилась, а вокруг дверной ручки вытерлась до белого. Выдохнув всей грудью, женщина поставила на подоконник пустой стакан, вынула из кармана платья связку ключей и отперла дверь. «Заходи», — сказала она. Мы вошли. В комнате было темно, воздух сперты, к тому же очень жарко. Сквозь запертые ставни в комнату проникали плоские, как фольга, полоски света. При этом ничего не было видно, лишь заметно, как мечется потревоженная пыль. Отодвинув штору, женщина раскрыла окно из ставни. В ту же секунду комната наполнилась ослепительным светом и прохладным южным ветром. Типичная комната девочки-подростка. У окна учебный стол, напротив маленькая деревянная кровать. На кровати без единой морщинки натянута простыня цвета синих кораллов. В головах подушка того же цвета. В ногах аккуратно сложено одеяло. Сбоку от кровати стояли шкаф и туалетный столик. Немного парфюмерии, расческ, маникюрные ножницы, помада, пудреница. Судя по всему, девочка красилась, но в меру. На столе лежала тетрадь, два словаря, французский и английский. Выглядели они попользованными изрядно, хоть и аккуратно. В пенале лежал полный набор письменных принадлежностей, и только у ластика слегка округлились края. Кроме того, будильник, светильник и стеклянная пресс -папье. Все простое без изыска. На деревянной стене висели пять картин с птицами и календарь с одними цифрами. Проведя по столу пальцем, я убедился. На нем скопилась пыль примерно месячной давности. Календарь тоже был раскрыт на июнь. В целом, комната выглядела очень скромной для девушки такого возраста. Ни мягких игрушек, ни постеров рок-звезд. Никаких кричащих украшений и мусорных ведер с цветочек. На самодельной книжной полке стояли ряды книг, литературные альманахи, сборники поэзии, кинематографические журналы, буклеты с выставок живопись. Стояло несколько монографий на английском. Я попытался представить хозяйку этой комнаты, но ничего не вышло. Всплывало только лицо расставшейся со мной подруги. Дородная женщина бальзаковского возраста села на кровать и в упор смотрела на меня. Ее глаза следили за моим взглядом, но казалось, что думает она о другом. Хоть они и были обращены в мою сторону, но ничего перед собой не видели. Я сел за стол и впился в штукатурку на стене за ее спиной. На стене этой ничего не было, только сама белая стена, пристально глядя на которую начинало казаться, что она как бы кренится вперед. Я боялся, что стена вот-вот рухнет женщина на голову, но опасения были излишни. Просто лучи света так преломляются. «Что-нибудь выпьешь?» – предложила женщина. Я отказался. «Чего стесняешься? Ничего особенного не предлагаю». «Тогда мне того же», – сказал я, показывая пальцем на ее стакан. Через пять минут она принесла две порции водки с тоником и пепельницу. И я сделал глоток из своего стакана. «Не разбавлено». Решив подождать, пока растает лед, я закурил. Женщина сидела на кровати. И глоток за глотком пила свою, куда более крепкую порцию. Иногда похрустывала льдом. «Тело у меня крупное», — сказала она. «Вот и не пьянее». Я кивнул. С моим отцом было так же. Но в споре с алкоголем победителей не бывает. Пока собственный нос не уйдет под воду, они ничего не замечают. Отец умер, когда мне было шестнадцать. Так легко, будто и не жил вовсе. Женщина продолжала молчать. После каждого ее глотка в стакане потрескивал лед. В раскрытое окно иногда влетал ветерок. Он дул с юга, по пути переваливая через другой холл. Стоял тихий после обеденный полдень. В такую погоду так и хочется уснуть. Однако где-то вдалеке зазвонил телефон. «Попробуй, открой шкаф», — сказала она. Я подошел к шкафу и послушно распахнул обе створки. Внутри плотными рядами висела одежда. Добрая половина платья, остальное юбки, блузки и пиджаки. Вся одежда летняя, встречалась и ношенная, но по большей части упаковки были не тронуты. Юбки почти все мини, и по стилю, и по фактуре одежда совсем не дурная. Не то чтобы броская, но выглядит вполне прилично. Накупив столько одежды, на каждое свидание можно приходить в чем-нибудь новом. Посмотрев еще какое-то время на одежду, я закрыл дверцу. Великолепно! 
А теперь открой ящики, сказала женщина. Я несколько поколебался, но потом махнул рукой и один за другим выдвинул ящики. Я никак не считал приличным рыться в вещах девушки в ее отсутствии. Пусть даже мне разрешила ее мать, но противиться воле женщины тоже не хотелось. Я не знаю, что на уме у человека, который пьет с одиннадцати утра. В самом верхнем ящике лежали теннисские рубашки, все выстиранные, аккуратно уложенные, без единой морщинки. Во втором сумке, ремни, носовые платки и браслеты. Было также несколько полотенных панам. В третьем носки и трусы. Все очень чисто и аккуратно. Мне почему-то стало грустно, будто в груди что-то отяжелело, и я закрыл ящик. Женщина, сидя на кровати, разглядывала пейзаж за окном. Ее стакан был почти пуст. Я опять сел на стул и закурил. За окном виднелся отлоги спуск, а там, где он заканчивался, начинался новый холл. Зеленые волны по кровой земли тянулись, докуда хватало глаз. Поверх них цепочка словно бы наклеенных жилых участков. У каждого дома сад, в каждом саду лужайка. «Что думаешь?» – спросила женщина, продолжая смотреть в окно. «Они!» «Что я могу думать о человеке, которого ни разу не видел? Разве одежды недостаточно, чтобы составить представление о девушке?» Я представил свою подругу. Попытался вспомнить, что она носила, но не смог. Перед глазами возникал только смутный образ. Стоило мне вспомнить ее юбку, как пропадала блузка. Вспоминал шляпку, а лицо уже было чем-то чужим. Всего-то полгода назад, но я ничего припомнить не мог. В конечном итоге, что я вообще о ней знал? «Не знаю», — снова сказал я. «Хоть в первое впечатление, какое угодно, скажи хоть что-нибудь». Чтобы выиграть время, я отпил водки с тоником. Лед почти весь растаял. Тоник напоминал ситро. Крепкий привкус водки прошел по горлу, опустился в желудок и превратился в пленительную теплоту. Ворвавшийся в комнату порыв ветра смелся стало прах. Очень опрятная и аккуратная девушка. Себя не навязывает, но не из робкого десятка. Успехи выше средних учатся в женском институте или колледже. Подруг у нее немного, но все они верны. Совпадает? Продолжай. Поболтав стаканом, я вернул его на стол. Дальше не знаю, даже не уверен, совпадает то, что я уже сказал или нет. В общем, совпадает. В общем-то, да. Я почувствовал, как ее существо постепенно и украдкой заполняет комнату. Она походила на белую расплывчатую тень. Нет ничего, ни леса, ни рук, ни ног. Она пребывала в каком-то слегка искривленном пространстве, образованном морем света, и сделал еще глоток водки с тоником. «У нее есть парень», — продолжал я. «Один или два, не знаю. Насколько они близки, не знаю тоже. Но это без разницы. Проблема в том, что она не может привыкнуть к предметам, к своему телу, к собственным мыслям, к своим целям, а также к чужим требованиям. Примерно так». «Да, так», — спустя минуту сказала женщина. «Я понимаю, о чем ты». «А вот сам я ничего не понимал. Видимо, слова мои несли некий смысл. Но я не мог понять». Чьи это слова и кому предназначен? Я очень устал. Хотелось спать. Мне казалось, за сне я и все станет понятнее. Но при этом я не был уверен, что от этого мне станет легче. Женщина больше не открывала рта. Я тоже молчал. Десять минут пятнадцать. Мне было неловко. И в конце концов я выпил половину водки с тоником. Усилился ветер. Он покачивал большие круглые листья камфорного дерева. «Извини, что я тебя задержал», — спустя какое-то время сказала женщина. «Обрадовала, что ты так красиво подстриг лужайку». «Спасибо на добром слове. Я заплачу», — сказала она и полезла белой ручище в карман платья. «Сколько с меня?» «Вам скоро пришлют счет. Оплатите, пожалуйста, в банке». Хм. Мы спустились по той же лестнице, миновали тот же коридор и вышли в прихожую. Коридоры прихожие, как и раньше, были окутаны зябким мраком. Словно в детстве, когда в жаркий летний полдень я брел босиком вверх по течению мелкой реки и проходил под большим высоким мостом. Темно. Вдруг холодеет вода, и галька становится на удивление скользкой. Уже обувшись и открыв дверь, я вздохнул спокойно. Я весь утопал в солнечных лучах. Ветер пах зеленью. Над оградой сонно жужжа велись пчелы. 
Очень красиво подстрижена, повторила женщина, глядя на лужайку. Я тоже посмотрел. Действительно красиво. Она вынула из кармана горсть всякой всячины и отделила мятую купюру в 10 тысяч йен. Не очень старую, но уж больно мятую. Ей лет 14-15. Я поколебался, но понял, что лучше не отказываться и принял деньги. «Спасибо», — сказал я. Казалось, женщина хочет добавить что-то еще, только не знает, с чего начать. Поэтому она просто смотрела на пустой стакан в правой руке. Затем опять перевела взгляд на меня. «Если снова решишь заняться стрижкой лужаек, непременно позвони. Хоть когда». «Хорошо», — ответил я. «Непременно позвоню. А вам спасибо за сэндвичи и выпивку». Она буркнула то ли ага, то ли пока. Повернулась ко мне спиной и направилась в дом. Я завел пикап, настроил радиоприемник. Часы показывали четвертый час. По пути, чтобы стряхнуть себя дрему, я подъехал к придорожному ресторанчику и заказал колу и спагетти. Спагетти оказались жутко невкусными. Я осилил только половину. Хотя какая разница, все равно есть не хотелось. Стоило официантке с болезненным цветом лица убрать со стола посуну как я задремал прямо на пластиковом стуле. Ресторанчик был пуст, от кондиционера веяло прохлады. Дремал я недолго и никаких снов не видел. Сам сон казался мне сном. Но когда я открыл глаза, солнце палило слабее. Я выпил еще один стакан колы и расплатился полученной десяткой. На парковке я сел в машину, не вставляя ключ в замок. Выкурил сигарету. На меня разом навалилась какая-то мелкая усталость. Выходит, устал я все-таки очень сильно. Решив пока никуда не ехать, я развалился на сиденье и выкурил еще одну сигарету. Казалось, что все эти события произошли в далеком предалеком мире. Когда смотришь в бинокль с обратной стороны, все видится на редкость четко и неестественно. «Ты слишком много от меня требуешь», — писала подруга, — «но я не считаю, что кому-то от меня что-либо нужно». «Все, что я требую, так это аккуратно стрижи лужайки», — подумал я. Сначала пройтись газонокосилкой, после чего сгрести траву бамбуковыми граблями и уже затем подровнять ножницы. Только и всего. У меня это получалось, потому что чувствую, я должен это сделать. «Разве не так?» – вырвалось у меня вслух. Ответа не последовало. Минут через десять ко мне подошел администратор ресторана. Поинтересовался, что со мной случилось. «Немного закружилась голова», – ответил я. «Еще бы! Такая жара!» «Может принести воды?» «Спасибо. Теперь все в порядке». Я выехал с парковки и направился на восток. По обеим сторонам дороги тянулись разные дома, с разными садами, и разные люди жили каждой своей жизнью. Сжимая руль, я наблюдал за окружающим пейзажем. За спиной громыхало на выбоинах газонокосилках. С тех пор я ни разу не стриг лужайки. Вот заведу себе дом с участком, тогда и буду стричь. Но мне казалось, что это будет еще не скоро. Но даже тогда я однозначно буду стричь лужайки очень аккуратно. Август 1982 года.